దేవుని స్తోత్రం యహాన్ శ్వేత పదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినం చదువుకుందాం ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ ఎరుషులేములో జరుగుచుండను అది శీతాకాలం అప్పుడు ఏసు దేవాలయంలో సులోమన్ మండపమున జరుగుచు ఉండగా ప్రార్థన చేసుకున్నాం హాలెలుయ్య పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా ఈ సమయంలో ప్రభు నీ అగ్ని జ్వాలతో నీవే ప్రభా ఇక్కడ సంచరిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నీ నామానికే మహిమకరంగా ప్రభా ఇక ఏడు శ్రద్ధ మినిస్ట్రీస్ లో నా తండ్రి ఇక ఏలైన నగర్లో ప్రభా ఏడవ వార్షికోత్సవంలో అనగా ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ సమయంలో ప్రభా నేను సంతోషింపజేయడానికి మేము ఇక్కడ అందరూ కూడి ఉండగా ప్రభా మీరు ఇక్కడ సంచరిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నీవే ప్రభా నాతోనూ బిళ్ళతోనూ మాట్లాడాను అపోది క్రీలని కూడా ఏ సినామలో బంధించాను చీ ఇక్కడ క్రీలని కూడా ఏ సినామంలో లైపోచ్చాను బలమైన నీ కృపణ తోడుగా ఉంచి నీవే మాట్లాడమని నా జడ నేను క్రిస్తున్నాము నేను ఇక్కడ ప్రార్థిస్తున్నావు తండ్రి ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ ఎరుషులేములో జరుగుచుండెను అది శీతాకాలము చాలా ఈరోజు ఏలు శ్రద్ధ మినిస్ట్రీస్ లో ఎట్లా ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ జరుగుతుందో అలాగే ఆ దినాల్లో కూడా ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ అంటే యేసు ప్రభు శరీరధారిగా ఉన్న దినాల్లో ఇప్పుడైతే ఆయన ఆత్మ స్వరూపిగా ఉన్నాడు హాలెలుయ్య అనాటి కాలంలో ఆయన శరీరధారిగా ఉన్నారు శరీరధారిగా ఉన్న దినాల్లో మరి ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ జరుగుతూ ఉంటే యేసు ప్రభు అక్కడ సొలోమాను కట్టించినటువంటి ఆ యొక్క దేవాలయంలో ఆయన అక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు సంచరిస్తూ ఉంటే ఆయన చేసేటువంటి క్రియలని నమ్మలేనటువంటి వారు ఎందరో ఉన్నారు ఇరవై ఐదో వచ్చిన చదవండి అందుకు యేసు మీతో చెప్పితిని కానీ మీరు నమ్మరు నేను నా తండ్రి నామమునందు చేయించిన క్రియలు నన్ను గుర్చి సాధ్యమిచ్చు దేవుని నామంలో ఆయన జరిగిస్తున్నటువంటి క్రియలని నమ్మలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నాం అయితే ఆ రోజుల్లో దేవుడు శరీరధారిగా అక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడైతే ఆయన ఆత్మ స్వరూపిగా మన మధ్య సంచరిస్తూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్య సంచరిస్తున్నారు అన్నవారు చేతులే తండ్రి హలేలుయ్య అందరు దేవుని స్తోత్ర మన మధ్య ఎవరు సంచరిస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంచరిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్య సంచరిస్తున్నాడు అన్నది గుర్తింపింది మన హృదయాలు మండుతా ఉంటాయి మనం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తుంటే మనం దేవుని మహిమపరుస్తూ ఉంటే మన వాక్యం వింటూ ఉంటే మరి ఏదైనా సరే దేవుని గుర్చినటువంటి క్రియలు మన మధ్య జరుగుతూ ఉంటే ఎట్లా ఉంటాయి మనకి మన యొక్క హృదయం ఎంతగానో అగ్నితో మండుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన క్రియలని నమ్మినటువంటి వారం కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఎందు సంతోషించే వారం కాబట్టి ఆయన మన మధ్య ఉన్నాడు అని నమ్మినటువంటి వారం కాబట్టి మన హృదయం ఏమవుతూ ఉంటుంది అగ్నితో మండిస్తూ ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హాలెలుయ్య అయితే ఈ స్థితి అదినాలో యేసు ప్రభు అక్కడ సంచరిస్తున్నప్పటికీ మరి ఆయన సులోమోను మండపంలో వారు ఏమాత్రం కూడా ఎవరంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదా జనాంగం యేసు ప్రభుని నమ్మలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు అందుకని వారు ఏమంటున్నారంటే మరి ఒకసారి దైవవాక్యంలో చూడండి ఇరవై నాలుగో వచ్చిన యూదులు ఆయన చుట్టూ పోగై ఎంత కాలము సందేహ పెట్టదు నువ్వు క్రీస్తు అయితే మాతో స్పష్టంగా చెప్పుమనిరి అందుకు యేసు మీతో చెప్పింది కనుక నేను మీతో చెప్పినా కూడా మీరు నమ్మటల్లా ఎవరైతే దేవుని యొక్క మాటలు నమ్ముతారో వారే దేవుని యొక్క కార్యాలు చూసేది హలెలుయ్య దేవుని యొక్క మహిమను చూసేది ఇప్పటి వరకు మన సహోదరుడు యశ్వాదం గారు దేవుని యొక్క కార్యాల గురించి ఎట్లా జరుగుతాయి ఏంటి ఏం చేస్తే జరుగుతాయి ఏందని మనం విన్నాం దైవ వాక్యాన్ని అయితే మరి దేవుని యొక్క క్రియలు నమ్మలేనటువంటి వారు ఎందరో ఉన్నారు అది నాలో యూదులు అనేటువంటి వారు వారు కూడా దేవుని బిడలే కానీ దేవుడు చేసేటువంటి క్రియలు నమ్మటల్లా యేసు ప్రభు అనేకులని మరి మంచిగా ఆత్మీయంగా నడిపిస్తున్నాడు అలాగే అనేకమైనటువంటి శారీరకంగా కూడా స్వస్థత కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉన్నాడు చనిపోయిన వారిని కూడా బ్రతికించి ఉన్నాడు అయినా కూడా దేవుని కార్యాలు దేవుని యొక్క క్రియలు నమ్మేటువంటి వారుగా లేరు అందుకని యేసు ప్రభు నేను నా తండ్రి యొక్క క్రియలు చేస్తున్నప్పటికీ ఆ క్రియలు నన్ను గురించి నా తండ్రి సాక్ష్యం ఇస్తున్నప్పటికీ ఎన్ని జరిగినా కూడా మీరు ఎలాగున్నారంటున్నారు నమ్మలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు అని చెప్పి యేసు ప్రభు వారి గురించి ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు మనం దేవుని మరి గురించి మనం విన్నాం దేవుని యొక్క మాటలు ఎన్నోసార్లు మనం వింటూ ఉన్నాం అయితే ఆ మాటలు మనం నమ్మి 
ఎప్పుడైతే ఉంటామో ఆ అప్పుడు దేవుని యొక్క క్రియలు మన ఎందు జరుగుతాయని మనం తెలుసుకోవాలి మన జీవితంలో ప్రభు ఎన్నో క్రియలు జరిగించి ఉన్నాడు అలాగే మనం దేవుడి యొక్క సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మన పక్క వారికి కానీ మన మరి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ విశ్వాసంలో అనేకులకి దేవుడు కార్యాలు జరిగించి ఉన్నాడు అయినప్పటికీ మనం ఇంకా కూడా దేవుని క్రియలు ఏం చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి నమ్మలేని స్థితిలో ఉంటాం ఎందుకంటే మన ఎదురు అంటే మన మన మధ్య అనేకమైనటువంటి బాధలు కలుగుతూ ఉంటే దేవుడు మరి ఎందుకు నా పక్షాన్ని కార్యం చేయలేకపోతున్నాడు ఎందుకు ఈ క్రియ చేయలేకపోతున్నాడు అని అనేక సార్లు మనం దేవుని ఎందు మరి నమ్మకం లేనటువంటి వారిగా ఉంటున్నాం అయితే ప్రభు ఏమంటున్నాడు అంటే నా ఎందు నమ్మకించి వారు దేవుని మహిమను చూస్తారు అంటున్నారు ఒక సందర్భంలో ప్రభు ఆ మార్తతో కూడా చెప్పి ఉన్నాడు మార్త నువ్వు దేవుని నమ్మితే దేవుని యొక్క మహిమను చూస్తావు అన్నారు అలాగే ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మనం దేవుని నమ్మేవారిగా ఉండాలి దేవుని నమ్మితే మనం ఏం చేస్తాం దేవుని క్రియలని చూస్తామని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి నీ జీవితంలో ఇంకా క్రియలు జరగకోకుండా ఉన్నాయా దేవుని యొక్క క్రియలు ప్రభు ఈరోజు ఏల్ శ్రద్ధా మినిస్ట్రీస్ యొక్క మరి ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ దినమున నాలో నిశ్చయంగా నీ యొక్క క్రియ జరగాలి ప్రభు అని చెప్పి మనం దేవుని కోరుకునే వారిగా ఉండాలి ఎందుకంటే మన ప్రభు ఎప్పుడు నీవు నమ్మినా కూడా ఆయన క్రియ జరిగించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు నేను చెయ్యను అనేటువంటి దేవుడు కాదు ఎందుకంటే మనం బలహీనమని మనం ఎన్నిక లేనటువంటి వారమని ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఎప్పుడు నమ్ముతారా నా మాట నేను చెప్పి ప్రభు మనల గురించి ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం బలహీనమై బలహీనమై దేవుని యొక్క మాటని వినలేకుండా గ్రహించలేకోకుండా దేవుని యొక్క క్రియలని నమ్మలేనటువంటి వారిగా ఉంటున్నాం అయితే ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని యొక్క మరి మాటని నమ్మితే మన జీవితంలో మనం ఆయన క్రియలు చూస్తామని మనం తెలుసుకోవాలి ఇంకా కూడా దైవ వాక్యలు మనం చూద్దాం మరి దేవుని యొక్క క్రియను నమ్మినటువంటి గిద్యను జీవితంలో దేవుడు ఎలాంటి కార్యాలు జరిగించి ఉన్నాడో ఒకప్పుడు ఆయన కూడా బలహీనుడిగానే ఉన్నాడు ఒకప్పుడు ఆయన ఆయన స్థితి ఎలాగున్నదంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పిరికి వాణిగా జీవిస్తున్నాడు అలాంటి సమయంలో దేవుని యొక్క దూత వచ్చి మాట్లాడేది మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన ఎలాగున్నాడంటే దేవుని నామంలో మరి ఆయన యొక్క మాటల్ని నమ్మి దేవుని ఎంతగానో మహింపరిచే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు మనం దైవ వాక్యంలో చూసినట్లయితే న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన గిద్యను ఆ కల వివరమును దాని తాత్పర్యమును వినినప్పుడు అతడు యహోవాకు నమస్కారం చేసి దండులోకి ఇస్రాయేల్ దండులోకి తిరిగి వెళ్ళి తిరిగి వెళ్ళి లెండి లెండి దండును విద్యానీల దండును చేతికి అప్పగించున్నాడని మీ చేతికి అప్పగించున్నాడని చెప్పి చెప్పి మున్నూరు మందిని మున్నూరు మందిని మూడు గుంపులుగా చేసి మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను బూరను వట్టికుండను మట్టికుండను ఆ కుండల్లో దివిటీలో దివిటీలను వారి చేతికి ప్రతి వారి చేతికి వారితో ఇట్లా నేను వారితో ఇట్లా నేను నన్ను చూచి నన్ను చూచి చేయనట్లు చేయుడి నేను చేయనట్లు చేయుడి చాలం దేవుని యొక్క మాటల్ని నమ్మి ఎవరైతే ఉంటారో వారి జీవితంలో నిశ్చయంగా దేవుడు క్రియ జరిగిస్తాడు ఇక్కడ గిద్యోను దేవుని యొక్క మాటని నమ్మి మరి ఆ జీవించినప్పుడు దేవుడు ఆయన జీవితంలో క్రియ జరిగించి ఉన్నాడు అంతకు ముందు మిద్యానీలు ఇస్రాయేలీని ఏడు సంవత్సరాల నుండి బహుగా బాధిస్తూ ఉన్నారు ఏడు సంవత్సరాలు మిద్యానీలు వీరి మీద పై చేయగలిగి ఉన్నారు బహుగా వీళ్ళని బాధ పెడుతూ ఉన్నారు అయితే వారు ఆ బాధ తట్టుకోలేక దేవుడికి మొరపెట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేసి ఉన్నాడంటే ఇస్రాయేలీల్లోనే మరి గిద్యోని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు ఒక ఒకే ఒక్క మాట ప్రభు అతనితో మాట్లాడి ఉన్నాడు దేవుని యొక్క దూత వచ్చి మాట్లాడి ఉంది ఏమని మాట్లాడి ఉన్నారంటే ఆరో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన చూడండి యహోవ దూత అతనికి కనబడి పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడ యహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడని అతనితో అనగా చాలం బలహీనుడైనటువంటి మరి ఈ గిద్యోనుతోటి బలహీనుడయ్యి పిరికివాడయ్యి ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే ఈయన మరి మిద్యానీలకు మరుగ్గా ఉండటానికి గానుగ చోటన గోధుమలు దొల్లగొట్టుకుంటా ఉన్నాడు అంటే మిద్యానీలకు భయపడి బయట డైరెక్ట్గా కనపడితే వచ్చి అతను వాళ్ళకు పండినటువంటి ఆ ధాన్యాన్ని అంతటిని కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళ మీద వాళ్ళు ప్రభువులుగా ఉన్నారు దేవుని బిడల మీద మరి మిద్యానీలు అనేటువంటి అన్ని జనాంగం ఎలాగున్నారంటే ప్రభువులుగా ఉన్నారు అందుకని చెప్పి వారి గురించి భయపడి వారికి మరుగుగా ఈయన ఏం చేస్తున్నాడంటే గోధుమలు దొల్లగొట్టుకుంటా గానుగు చాటున ఉన్నాడు ఇలాంటి సమయంలో దేవుని దూత వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నది ఎవరంటే పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడ 
ఆయన చేస్తున్న పని ఏంది ఆయన గురించి ఎవరు మాట్లాడుతున్నాడు దూత పరాక్రమం గల బలార్జుడ అంటున్నాడు మనం కూడా పిరికివారుగా ఉంటాం కానీ నువ్వు పిరికివాడివి పిరికిదాని అని ప్రభు మాట్లాడు ప్రభు ఏమంటారు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని విశ్వాసంలో జీవించడానికి దేవుని యొక్క మాటలను నమ్మటానికి దేవుని క్రియ నీలో నాలో